ஹலோ கிளாஸ் லெவன் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஐசமர்ஸோட செகண்ட் லெக்சர் நேற்று நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ரெண்டு ஐசமர் படிச்சுருந்தோம் பொசிஷன் ஐசமர் அண்ட் செயின் ஐசமர் ரிசம் பற்றி டீட்டெயிலாக படிச்சுருந்தோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மூணு ஐசமர் மேட்டமரிசம்னா என்னென்னு பார்ப்போம் ஃபங்க்ஷனல்னா என்னென்னு பார்ப்போம் டோட்டோமரிசம்னா என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ இந்த மூணு ஐசமரிசமாக இன்றைக்கி வீடியோவில் கவர் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி வீடியோ முடிச்சிங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஐசமரிசம் எல்லாமே படிச்சுருவீங்க ஒன்று ஒன்றே ஒன்று வச்சே அது என்னது நம்மளோட இன்னும் ஒரே ஒரு ஐசமர்ஸ் மட்டும் பெண்டிங்காக இருக்கும் ஸோ ப்ரையோரிட்டி ஆர்டரும் இன்றைக்கி எண்டில் நான் சொல்லி கொடுத்துருவேன் சரி அதை வந்து நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் பார்க்குறப்ப மீதி இருக்க ஐசமர்ஸோட டாப்பிக்லாம் கவர் பண்ணிகிட்டே போவோம் சரியா ஸோ ப்ரையோரிட்டி பற்றி நான் ஒன்றும் பேச இன்றைக்கி லாஸ்ட்டில் வீடியோட எண்டில் ப்ரையோரிட்டி பற்றி சொல்லுவேன் அது வரைக்கும் எல்லா ஐசமர்ஸும் நீங்கள் தனித்தனியாகவே பாருங்கள் அப்போ தான் ஈஸியாக புரியும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஸோ ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் பண்ணுவோம்னா மேட்டாமரிசம்லேருந்து ஆரம்பிப்போம் ஸோ மேட்டாமரிசம் மேட்டாமரிசம்னா ரொம்ப ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப சிம்பிள் நான் டெஃபினேஷன் ஃபஸ்ட்டு படிச்சுருங்க த டிஃப்ரெண்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆர் குரூப் ஃப்ரம் ஐதர் சைட் ஆஃப் அ பிரிட்ஜிங் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அவ்வளோதான்டா ஸோ இது மேபி டெஃபினேஷன் படித்து அந்த அளவுக்கு கிளியராக இருக்கா நான் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேன்டா என்னென்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கும்டா சரி அது ஆக்சிஜன் இல்லை சல்ஃபர் இல்லை வந்து ஒரு கீட்டோன் குரூப் என்ன வேணால் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் குரூப் என்ன என்ன ஸ்பெஷாலிட்டினாக்கா அந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் குரூப்பில் இந்த பக்கமும் ஒரு கார்பன் செயின் இருக்கும் அந்த பக்கமும் ஒரு கார்பன் செயின் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் அந்த பிரிட்ஜிங் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆக்சிஜன் சல்ஃபர் இதில் கீட்டோன் குரூப்பு இல்லாட்டி வந்து சி டபுள் பவுண்டேஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த எஸ்டர் இல்லாட்டி வந்து நம்மளோட அமீன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து என்னென்ன பிரிட்ஜிங் ஏன்னா இவங்களுக்கு ரெண்டு பக்கமும் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் கார்பன் செயினாக அட்டாச் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் குரூப் தான் பிரிட்ஜிங் ஃபங்க்ஷன் குரூப் சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ அப்போ என்ன ஆகுனா ஒரு சைடும் இன்னொரு சைடும் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு நான் டீட்டெயிலாக இந்த இடத்துல எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் இதனது ஈத்தர் சொல்லுவோம் ஆக்சிஜன் வந்து ஒரு பிரிட்ஜிங்காக இருந்துச்சுன்னா அதை ஈத்தர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சல்ஃபர் ஒரு பிரிட்ஜிங்காக இருந்துச்சுன்னாக்கா தயோ ஈத்தர் சொல்லுவோம் இது என்னது கீட்டோன் குரூப் கரெக்டாக சி டபுள் பவுண்டோ இந்த பக்கமோ இந்த பக்கம் ஃபங்க்ஷன் வேறு கார்பன் செயின் இருந்தால் கீட்டோன் குரூப் இது தயோ கீட்டோன் சொல்லுவோம் இது எஸ்டர்னு சொல்லுவோம் லாஸ்ட்டாக டூ டிகிரி அமீன் அதுலேயும் பார்த்தோம்னா லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டில் கார்பன் செயின் அட்டாச் ஆகலாம் சரியா ஸோ இப்போ மீட்டமரிசம்னா என்னென்னாக்கா இந்த பக்கமும் நான் ரெண்டு கம்பவுண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டு கம்பவுண்ட் ஐசமர்ஸாக இருக்கணும் நான் ஆப்வியஸாக ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் அது அதோட மாலிகுலர் ஃபார்மில் சேமாக இருக்கணும் அது ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் அது மீட்டமரிசாக இருக்கணுன்னாக்கா இந்த சைடும் இந்த சைடும் இருக்கிற ஆட்டம்ஸோட அரேஞ்ச்மெண்ட் வேறு மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது மீட்டமரிசம் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் ஓகே எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போமா எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா கிளியராக புரிஞ்சிடும் சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மூணு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கடா ஸோ இது ஓகே நான் இதை எடுத்துட்டேன் சரியா இது வந்து கணக்கு இல்லை இதை விட்டுருங்க அதே மாதிரி இங்கேயும் நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு லைன் போட்டேன் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் மட்டும் மறந்துருக்கேன் இப்போ என்ன பண்ணலாம் இது மூணுத்தை கம்பேர் பண்ணுங்கடா ஓகே ஃபஸ்ட்டு இது ஃபஸ்ட்டு ஐசோமர்ஸா ஃபஸ்ட்டு அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஐசோமர்ஸாக என்ன அர்த்தம் எல்லாத்துக்குமே மாலிகுலர் ஃபார்மில் சேமாக இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணால் தான் நம்ம என்ன விதமான ஐசோமர்னு சொல்ல முடியும் ஸோ ஐசோமர்ஸ்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் முதல்ல எப்படி கன் பண்ணுவீங்க மாலிகுலர் ஃபார்மில் செக் பண்ணணும் எத்தனை கார்பன்ஸ் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஃபோர் கார்பன் இருக்குது நாலு கார்பன் இருக்குது சி ஃபோர் எத்தனை ஹைட்ரோஜன் இருக்குது இங்கே ஒரு மூணு ஹைட்ரோஜன் டூ த்ரீ ப்ளஸ் டூ என்னது ஃபைவ் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ டென் டென் ப்ளஸ் த்ரீ தேர்ட்டீன் சி ஃபோர் ஹெச் தேர்ட்டீன் ஒரே ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்கா ஸோ சி ஃபோர் ஹெச் தேர்ட்டீன் ஓ இதுக்கு பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் கார்பன் இருக்குது சி ஃபோர் இங்கே ஒரு மூணு ஹைட்ரோஜன் இங்கே ஒரு ரெண்டு மூணு ப்ளஸ் ரெண்டு அஞ்சு ஹைட்ரோஜன் ஆகிடுச்சு இங்கே ஒரு ரெண்டு ஏழு ஹைட்ரோஜன் ஆகிடுச்சு இங்கே ஒரு மூணு ஹைட்ரோஜன் இருக்குது பத்து ஹைட்ரோஜன் இருக்குது சரியா சி ஃபோர் ஹெச் டென்னு வருது இந்த இடத்துல நான் எக்ஸ்ட்ரா ஹைட்ரோஜன் கால்குலேட் பண்ணணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் ஆமாம் இங்கே டென் தான் வரும் சரியா இங்கே தேர்ட்டீன் வர்றது டென் வரும் பத்து ஹைட்ரோஜன் வருது சரியா இங்கேயும் பாருங்கள் இங்கேயும் கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா சி ஃபோர் ஹெச் டென் தான் வரும் ஓ சி ஃபோர் ஹெச் டென் ஓ தான் வரும் ஸோ மூணுத்துக்குமே மாலிகுலர் ஃபார்ம்லாம் சேமாக இருக்குது அப்போ இது கண்டிப்பாக ஐசோமர் தான் ஆனால் ஐசோமரில் என்ன விதமான ஐசோமர்னு
ஸோ இவனுக்கு ஃபஸ்ட்டு இது ஐசோ மஸ்ட் தானே கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அது பண்ணிடுவீங்களா இதுக்கு மேலே பிரச்சனை இல்லை இல்லை கார்பன்ஸ் எத்தனை இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணால் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு கார்பன்ஸ் இருக்குது நாலு கார்பன் அப்போ எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஒரு ஆக்சிஜன் டபுள் பாண்ட் அவ்வளோதான் ஸோ இங்கே ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு கார்பன் வருதா ஆமாம் அஞ்சு கார்பன் இருக்குது கரெக்டாக இங்கே அஞ்சு கார்பனு ஒரு டபுள் பாண்டோ இங்கே ஒரு டபுள் பாண்டோ ஸோ சூப்பராக இது ரெண்டும் மாலிகுலர் ஃபார்மில் சேமாக இருக்குது இல்லை நீங்கள் நான் கவுண்ட் பண்ணி போட்டு பார்த்தோம்னா ஓகே எல்லாமே ஒன்று தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா ப்ரிட்ஜிங் ஃபங்க்ஷன் குரூப்க்கு லெஃப்டில் பார்த்தா இந்த இடத்துல மூணு கார்பன் இருக்குது இந்த இடத்துல ரெண்டு கார்பன் தான் இருக்குது ஸோ இது என்னது மீட்டாமர்ஸ் மீட்டாமர்ஸ் கரெக்டாக அதே மாதிரி இது பொசிஷன் ஐசோமர்ஸாக க கனெக்ட் பண்ணி பாருங்கள் மீட்டாமர்ஸ்ன்னு தெரிஞ்சு மேஜிக் நம்பர் யூஸ் பண்ணி பொசிஷன் ஐ ஐசோமரான்னு செக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் தான் பண்ணணும் நான் சொல்ல மாட்டேன் நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள் பொசிஷன் ஐசோமராக பார்த்தா எஸ் பொசிஷன் ஐசோமராக வரும் சரியா ஸோ பொசிஷன் ஐசோமராகவும் இருக்கும் மீட்டாமர்ஸாகவும் இருக்குது ஸோ யாரை நீங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா ப்ரையாரிட்டி ஆர்டரை வச்சு பார்த்தோன்னா மீட்டாமர்ஸ்ன்னு சொல்லும் லாஸ்ட்டாக ப்ரையாரிட்டி ஆர்டர் சொல்லுவேன் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஐசமர்ஸை பார்க்குறப்ப ப்ரையாரிட்டி ஆர்டர் மைண்டில் வச்சு தான் நீங்கள் வந்து பார்க்கணும் நான் உங்களுக்கு அந்த ப்ரையாரிட்டி ஆர்டர் இன்றைக்கி வீடியோட எண்டில் சொல்லுவேன் பட் இப்போதைக்கு மீட்டாமர்ஸ்ன்றது கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு கரெக்டாக அதே மாதிரி இது பொசிஷன் ஐசோமர்ஸும் தான் மீட்டாமர்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் பொசிஷன் ஐசோமர்ஸ் பட் ஏதாச்சும் ஒரு ஐசோமரிசம் தான் காமிக்க முடியும் ஸோ நம்ம ப்ரையாரிட்டி வைஸ் பார்த்தோம்னா மீட்டாமர்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு காமிக்கும் ஈஸியாக புரிஞ்சா ஓகே ஸோ இப்போ ஒரு நார்மல் ஐசோமர்ஸ் கொஸ்டின் பாருங்கடா நார்மல் கொஸ்டின் which of the following is not an isomer of the other adavadhu ivanga rendu per la yaar vandu isomers kadaiyadu appdin kekranga adavadhu indha naal option la yaar isomer kadaiyadu isomers ku enna condition da same molecular formula avula da mudinchu question e mudinchu idu ellathukume molecular formula kandupidinga ungalku answer kadachirum ellathukume molecular formula kandupidinga answer kadachirum epdi kandupidpinga idhukku molecular formula enna varum 1 2 3 4 5 6 7 8 carbon iruka அதுக்கப்புறம் ஹைட்ரோஜனெலாம் கால்குலேட் பண்ணுங்கள் எத்தனை ஹைட்ரோஜன் இருக்குது இங்கேருந்து ஆரம்பிப்போம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினாலு ஹைட்ரோஜன் சரியா சி ஃபோர் சி எயிட் எச் ஃபோர்டின் வருது இங்கேயும் கால்குலேட் பண்ணுவோம் மொத்தம் எத்தனை கார்பன் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு எட்டு கார்பன் இருக்கா சி எயிட்டு ஹைட்ரஜனில் கால்குலேட் பண்ணுங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு இங்கேயும் ஹெச் ஃபோர்டீன் சி ஃபோர் ஹெச் ஃபோர்டீன் வருது ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருமே ஐசமர்ஸ் தான் சி இதுக்கும் மாலிகுலர் ஃபார்மில் சேம் இதுக்கும் மாலிகுலர் ஃபார்மில் சேம் இதுவும் ஐசமர் என்ன ஐசமர்ஸ்னு அவங்க கேட்கல ஜஸ்ட் ஐசமர்ஸாக இல்லையான்னு கேட்டிருக்காங்க அவ்வளோதான் இதுவும் கால்குலேட் பண்ணி பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு கார்பன் இதுக்கும் வருது 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 சூப்பர் இதுவும் வந்து ஐசோமர் தான் அப்போ ஆப்வியஸாக இதான் இருக்காது ஸோ இதுக்கும் கால்குலேட் பண்ணி பார்த்துருவோமா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு எட்டு கார்பன் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகுது ஆனால் ஹைட்ரஜன் கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தோம்னாக்கா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு ஹைட்ரஜன் தான் வருது கரெக்டாக கரெக்டாக ஹைட்ரஜன் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்குள்ள உங்களுக்கு நான் இதில் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் ஐ பேக்கில் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் ஸோ பிரச்சனை இல்லை ஸோ ஆப்ஷன் டி வந்து ஐசமர் கிடையாது ஸோ இது பேசிக் ஐசமர் ரிலேட்டட் கொஸ்டின் ஓகே ஸோ அடுத்து பாருங்கள் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இது ஹோம் ஒர்க்கில் பண்ணுறீங்களா இது உங்களுக்கு ஹோம் ஒர்க் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் பேர் ஆஃப் கம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் பொசி ஆர் நாட் பொசிஷன் ஐசமர் சொல்லியிருக்கேன் ஓகே பொசிஷன் ஐசமர் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி சொல்லிங்க தானே பொசிஷன் ஐசமர் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி சொல்லிங்க தானே ஓகே எப்படி மேஜிக் நம்பர் யூஸ் பண்ணுங்கள் இது கண்டிப்பாக பொசிஷன் ஐசமர் தான் ஓகே அதே மாதிரி இதுவும் கண்டிப்பாக பொசிஷன் ஐசமர் தான் ஆனால் இது பொசிஷன் ஐசமர் கிடையாது எப்படி நான் பார்த்தோன்னு சொல்கிறீங்க ஏன்னா இந்த இடத்துல கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அடுத்து நம்ம ஒரு டாபிக் படிப்போம் இங்கே ஓஹெச் இருக்குது இந்த இடத்துல ஓசிஎஸ் த்ரீ இருக்குது ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பே மாறுதா ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பே மாறுதா இது ஃபங்க்ஷனல் ஐசோ குரூப் மாதிரி சொல்லுவோம் இதை அடுத்து பார்ப்போம் நம்ம சரியா மேபி அடுத்த டாபிக் பார்த்ததுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின் இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ அப்போ பார்த்தாக்கா யார் இல்லைன்னு கேட்டோம்னா சி கிடையாது ஓகே ஸோ நான் இங்கே சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு போட்டும் காமிச்சிருக்கேன் இப்போ பொசிஷன் ஐசமாக இருக்குது நீங்கள் மேஜிக் நம்பர் கால்குலேட் பண்ணால் சிக்ஸ்டி ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் வரும் சி வந்து
ஓசிஎஸ் த்ரீ ஈஸ்டர் இருக்குது ஆல்கோஹால் அண்ட் ஈஸ்டர் வேறு வேறு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் கரெக்டாக ஸோ அதுவும் மாலிகுலர் ஃபார்மில் சேமாக இருந்தால் ஃபங்க்ஷன் குரூப் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குனா இதை ஃபங்க்ஷன் ஐசோமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் மோஸ்ட்டாக நீங்கள் இதை இதில் இருக்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் பார்க்க முடியும் பட் இதில் இருக்கிறது தான் எப்போவுமே வரும்ட்டு கிடையாது ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு சொன்னேன் டெஃபினேஷன் நல்லா பார்த்துக்கோங்க மாலிகுலர் ஃபார்மில் சேமாக இருக்கும் ஆனால் வேறு வேறு ஃபங்க்ஷன் குரூப் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஃபங்க்ஷனல் ஐசோமர்ஸ் சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல்கோஹால் அண்ட் ஈத்தர் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம பார்த்த எக்ஸாம்பிள் மேலே பார்த்த எக்ஸாம்பிள் ஆல்கோஹால் அண்ட் ஈத்தர் தான் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா எஸ்டர்ன்னு சொல்லியிருந்தோம்னா சாரி ஆல்கோஹால் அண்ட் ஈத்தர் கரெக்டாக ஸோ ஆல்கோஹால் ஓஹெச் குரூப்பு அண்ட் இங்கே பாருங்கள் இது ரெண்டுத்துக்கும் நீங்கள் மாலிகுலர் ஃபார்மில் கால்குலேட் பண்ணி பாருங்கள் சேமாக தான் வரும் நான் போட்டு காமிக்கட்டுமா சி ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு கார்பன் இருக்கா சி டூ அண்டு இங்கே ஒரு மூணு ஹைட்ரோஜன் இங்கே ஒரு ரெண்டு அஞ்சு ஹைட்ரோஜன் இங்கே ஒரு சி டூ ஹெச் சிக்ஸ் ஓனு வருது இதுக்கு மாலிகுலர் ஃபார்மில் பாருங்கள் சி டூ ஹெச் சிக்ஸ் ஓ தான் வருது ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே மாலிகுலர் ஃபார்மில் சேம் பட் ஆனால் என்னது இது ஆல்கோஹால் அண்ட் இது வந்து எஸ்டர் ஈத்தர் கரெக்டாக ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் ஃபங்க்ஷன் குரூப் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஐசோ மாதிரி அதே மாதிரி ஆசிடுக்கும் எஸ்டருக்கும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஆசிட் பார்த்தோம்னாக்கா கார்பாக்சிக் ஆசிடோட ஃபார்மில் இது இதுக்கும் இதுக்கும் மாலிகுலர் ஃபார்மில் கால்குலேட் பண்ணி பாருங்கள் சேமாக தான் வரும் ஆனால் இது இது வேறு ஃபங்க்ஷன் குரூப் இது வேறு ஃபங்க்ஷன் குரூப் ஓகே ஸோ ரொம்ப ஈஸி ஃபங்க்ஷன் ஐசோ மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி ஒன் டிகிரி டூ டிகிரி த்ரீ டிகிரி ஐ மீன்ஸ் மூணுமே வந்து பார்த்தோம்னாக்கா ஃபங்க்ஷன் ஐசோ மாதிரி தான் பார்த்தோம்னா மாலிகுலர் ஃபார்மில் சேம் ஆனால் இதோட ஃபங்க்ஷன் குரூப்பே டிஃப்ரெண்ட் சைனைடு அண்ட் ஐசோ சைனைடு எடுத்துக்கலாம் சைனைடு ஐசோ சைனைட் மாலிகுலர் ஃபார்மில் சேம் ஆனால் வேறு வேறு ஃபங்க்ஷன் குரூப் ஆல்டி ஹைட்ஸ் அண்ட் கீட்டோன் மாலிகுலர் ஃபார்மில் சேம் பட் ஆனால் வேறு வேறு ஃபங்க்ஷன் குரூப் டைன் அண்ட் டைன் மாலிகுலர் ஃபார்மில் சேம் பட் ஆனால் வேறு வேறு ஃபங்க்ஷன் குரூப் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ இதில் இருக்கிறதா எப்போவுமே வரும்ட்டு அவசியம் இல்லை ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு டெஃபினேஷன் ஞாபகம் வச்சுக்க சொன்னேன் மாலிகுலர் ஃபார்மில் கம்பேர் பண்ணுங்கள் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் வேறு மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது ஃபங்க்ஷனல் ஐசோ மாதிரி அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ இப்போ அடுத்த போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லிக்கணும் ஒருவேளை நீங்கள் நீட் ஜேஇ இல்லை கிளாஸ் டுவெல்த்தோட போர்ட் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ டார்கெட் பண்ணுறீங்க இல்லாட்டி இப்போ உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ தான் எனக்கு வந்து எய்ம்னா இன்னொரு ஃபோர் மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இன்னொரு டூ டு த்ரீ மந்த்ஸ் இருக்குது போர்ட் எக்ஸாம்னா இந்த மாதம் முடிஞ்சிருது என்னால் வந்து ஒரு டூ மந்த்ஸ் ஹார்ட் ஒர்க் போட்டு படிக்க முடியும் உங்களோட எல்லா வீடியோஸும் நான் பார்க்க முடியும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணலாம் ஓகே இந்த கோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் டுவெல்த்தை கம்ப்ளீட்டாக கவர் ஆகும் உங்களுக்கு இந்த கோர்ஸை பற்றி டீட்டெயிலான வீடியோ வந்து இந்த கமெண்ட் பாக்ஸில் எல்லாட்டையும் உங்கள் டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இதில் என்ன நான் ஸ்பெஷாலிட்டின்னு பார்த்தோம்னா கிளாஸ் டுவெல்த்தோட டீட்டெயிலான வீடியோ இந்த ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் கவர் பண்ணுவேன் மூணுத்துலேயுமே மூணு சப்ஜெக்ட்லேயுமே இதை தாண்டி எதுவுமே கொஷின் கேட்க மாட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் தான் யூடியூபில் ஃப்ரீயாக வீடியோ கொடுத்துருக்கீங்களா எதுக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா யூடியூபில் கொடுத்த வீடியோக்கும் எதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது பிகாஸ் யூடியூபில் கொஞ்சம் மேலோக்காக எடுத்திருப்பேன் ஓகே அங்கேயும் கான்செப்ட்ஸ்லாம் கவராக இருக்கும் பட் ரொம்ப கம்மியாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்போம் ஒரு காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் அப்ரோச் பண்ணோன்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இதில் வந்து நான் உங்களுக்கு போர்ட் லெக்சர்ஸ் எடுத்திருப்பேன் ஸ்பெஷலி அண்ட் உங்களுக்கு நிறைய ப்ராக்டிஸ் கொஷின் நான் கிளாஸே சால்வ் பண்ணி பார்ப்போம் சரியா அதை தாண்டி உங்களுக்கு டெய்லி ப்ராக்டிஸ் செட்டுன்னு ஒரு கொ ஒரு கொஷின் செட் கொடுப்பேன் ஸோ அதெல்லாம் கேல்குலேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் கொஷின்ஸ் கிட்ட வரும் உங்களுக்கு ஓகே அது போக ரிவிஷன் டெஸ்ட்னு தனியாக ஒரு சில டெஸ்ட் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அந்த டெஸ்ட் எழுதி பார்க்க முடியும் அதுக்கப்புறம் என்னோட ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் அப்புறம் கிளாஸ் லெவன்த்தோட ரிவிஷன் வீடியோஸ் கம்ப்ளீட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இவ்வளோவும் சேர்ந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரிப்பரேஷனாக இருக்கும் உங்களோட பெஸ்ட் அட்டம்ட் உங்களால் கொடுக்க முடியும் அடுத்த வருஷமாக இருக்கட்டும் இல்லை எந்த வருஷமே நீங்கள் பிளான் பண்ணி வாங்கணுன்னா வாங்கிக்கலாம் சரியா ஸோ இதில் எப்படி நான் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா ஒன்றும் இல்லை ப்ளே ஸ்டோரில் போங்க ப்ளே ஸ்டோரில் போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்மளோட ஆப் இருக்கும் ஸோ இந்த ஆப் வந்து டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் ப்ளே ஸ்டோர்லேயும் சரி நீங்கள் ஒரு ஐ ஐஓஸ் யூஸ் பண்ணாலும் ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆப் ஸ்டோரில் போய் நம்ம ஆப் வந்து தேடி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதில் போய்ட்டு ஜஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிங்கன
ஓகே ஸோ பி வெரி கேர்ஃபுல் பார்த்தோம்னா இது ஐசமாரியே கிடையாது முதல்ல மாலிகுலர் ஃபார்ம்லாம் மேட்ச் ஆகலை ஸோ ஐசமாரி கிடையாது ஆப்ஷனே தப்பு ஆப்ஷன் பி நிறைய பேர் இதை பார்த்து என்ன பண்ணிடுவாங்க இது கிடையாதுன்னு சொல்லிடுவாங்க இது பட் ஆனால் பியோரான ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஐசமர் எப்படி மாலிகுலர் ஃபார்மில் செக் பண்ணுவோமா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இங்கேயோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் கார்பன் ஒரு டபுள் பாண்டு இருக்குது இங்கே ஒரு டபுள் பாண்டு ஓ இருக்குது சூப்பர் மாலிகுலர் ஃபார்மில் சேமாக இருக்குடா ஃபங்க்ஷன் குரூப்பும் சேமா எஸ் ஆப்வியஸ்லி தப்பு இது என்னது நிறைய பேர் இதை பார்த்து கீட்டோன் குரூப்புன்னு நினச்சிருவாங்க ஸ்ரீ கண்ணுக்கு தெரியாமல் இங்கே ஒரு ஹைட்ரோஜன் இருக்குடா கண்ணுக்கு தெரியாமல் இங்கே ஒரு ஹைட்ரோஜன் இது என்னது அல் ஆக்சுவலாக ஆல்டி ஹைட் குரூப்பு இதுதான் கீட்டோன் குரூப் ஸோ இங்கே ஆல்டி ஹைடு இங்கே கீட்டோன் ஆப்வியஸாக இது என்னது ஃபங்க்ஷனல் ஐசோமர்ஸ் புரிஞ்சா ஸோ ஆப்ஷன் பி ஒரு ஃபங்க்ஷனல் ஐசோமர் இது ஃபங்க்ஷனல் ஐசோமரா பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ கார்பனுக்கு ஒன் டூ த்ரீ இங்கே மூணு கார்பன் தான் இருக்குது ஆனால் இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னாக்கா அகைன் இங்கே ஒரு இங்கே பாருங்கள் ஆல்டி ஹைடு இருக்குது இங்கே ஆல்கோஹால் இருக்குது இதுவும் வந்து நமக்கு என்னது ஃபங்க்ஷன் ஐசோமர் தான் வருது ஆனால் ரெண்டு ஆப்ஷன் வருது சரி ஆப்ஷன் டி ஆக்சுவலாக ரெண்டுமே ஒரே கம்பவுண்ட் தான் ஜஸ்ட் அதை மாற்றி மாற்றி எழுதியிருக்காங்க ரெண்டுமே ஒரே கம்பவுண்ட் தான் ஸோ இது ஐசோமர்ஸ்ன்னு சொல்லவே முடியாது நம்ம ஓகே ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தப்பு ஆப்ஷன் பி ஃபங்க்ஷன் லைசோ ஆப்ஷன் பி கரெக்ட் ஆமாம் அது ஃபங்க்ஷனில் ஃபங்க்ஷன் குரூப் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஆப்ஷன்ஸ் இவங்க கிடையாதுன்னு போட்டிருக்கேனே ஒரு நிமிஷம்டா கார்பன் செக் பண்ணுவோமா ஒன் டூ த்ரீ ஓகே இதுவும் ஒரு கார்பன் தானே இது என்னது மறந்துட்டோம் பாருங்கள் சியர் இங்கே கார்பன் எத்தனை இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு கார்பன் இருக்குது இங்கே எத்தனை கார்பன் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு இங்கேயும் ஒரு கார்பன் இருக்குடா இங்கேயும் ஒரு கார்பன் டபுள் பாண்ட் தான் இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கும் கரெக்டா சே 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 இங்கே தான் ஹைட்ரஜன் வரும் ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு கார்பன் நான் இதை செக் பண்ணுறேன்டா ஓகே லெட்மி செக் திஸ் நான் இதை ஏன் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகி சொன்னு போடல ஓகே நான் இதை செக் பண்ணுறேன்டா சரியா இது மட்டும் நான் கரெக்ஷன் பண்ணுறேன் நாளைக்கு வீடியோவில் இதை ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் நான் கொடுக்குறேன் சரியா இது ஆக்சுவலாக ஃபங்க்ஷன் ஐசமர் தான் வரணும் பட் ஆனால் நான் ஏன் மாற்றி போட்டிருக்கேன்னு தெரில ஓகே மேபி நான் தப்பாக கூட எழுதியிருக்கலாம் இதுவும் ஃபங்க்ஷன் ஐசமர் இதுவும் ஃபங்க்ஷன் ஐசமராக இருக்கலாம் ஓகே பட் நான் செக் பண்ணுறேன் இதை நாளைக்கு நாளைக்கு வீடியோவில் இது வந்து இதோட கிளாரிஃபிகேஷன் தரல நான் இந்த இடத்துல தப்பாக போட்டேன்னு நினைக்கிறேன் சரியா அதை நான் செக் பண்ணிட்டு நாளைக்கு சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு வந்து ஆப்ஷன் பி கரெக்ட் ஆப்ஷன் சி இருக்கட்டும் அது ஆக்சுவலாக ஃபங்க்ஷன் குரூப் ஃபங்க்ஷன் ஐசமரில் தான் வரணும் பட் ஆனால் நான் பார்த்துல செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகே ஒன்று ரெண்டு மூணு யா ஒன்று ரெண்டு ஏ வெயிட்டா மாலிகுலர் ஃபார்மில் செக் பண்ணிடுவோம்டா ஒரு வாட்டி ஒன் டூ த்ரீ மூணு கார்பன் இருக்குல்ல சி த்ரீ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஹைட்ரோஜன் ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்குது சரியா ஸோ இங்கே பார்த்தோம்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு கார்பன் தான் வருது இங்கேயும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸு ஆ பிடிச்சிட்டேன் பிடிச்சிட்டேன் அவ்வளோதான் பாருங்கள் மாலிகுலர் ஃபார்ம்லாகவே டிஃப்ரெண்ட் மாலிகுலர் ஃபார்ம்லாக டிஃப்ரெண்ட்னா இது ஐசமரே கிடையாது கரெக்டாக அவ்வளோதான் உங்களுக்கு எப்போலாம் கன்ஃபியூஷன் வருதோ நீங்கள் இந்த மாதிரி பேசிக் யூஸ் பண்ணாலே உங்களுக்கு கிளாரிட்டி கிடச்சிரும் சரியா ஸோ மாலிகுலர் ஃபார்மில் பார்த்தோம்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இது ஐசமரே கிடையாது இதுவும் ஐசமர் கிடையாது இதுவும் ஐசமர் கிடையாது ஓகே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது புரிஞ்சா இது வரைக்கும் கிளியராக இருக்கா சூப்பர் ரா அவ்வளோதான்டா அடுத்து பார்ப்போமா அடுத்து இம்பார்ட்டன் டோட்டோமரிசம்டா டோட்டோமரிசம் அவ்வளோ ஜென்ரலாக யாருக்கும் புரியாது ஸோ நான் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக புரிய வைக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கவனிங்க டோட்டோமரிசம் நிறைய வெரைட்டி இருக்குது பட் உங்களுக்கு வந்து நீட் ஜெய் லெவலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீட்டோ இனால் டோட்டோமரிசம் மட்டும்தான் நீங்கள் படிப்பீங்க இப்பயாக இருக்கட்டும் நீட் ஜெய் லெவலுக்காக இருக்கட்டும் கீட்டோ இனால் மட்டும் படிச்சிங்கனாலே போதும் வேறு எதுவும் கேட்க மாட்டாங்க டோட்டோமரிசமில் ஸோ டோட்டோமரிசம்னா என்னென்னா ஒன்றும் இல்லை ஆக்சுவலாக டெஃபினேஷனாக பார்க்கணும்னா இன்டர் மாலிகுலர் ப்ரோட்டோன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் தான் டோட்டோமரிசம் சொல்லுவோம் இன்டர் மாலிகுலர் ப்ரோட்டோன் ப்ரோட்டோன்னா ஒன்றும் இல்லை ஹைட்ரஜன் தான் எச் ப்ளஸ் நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறீங்க இன்டர் மாலிகுலர்லேயே எச் ப்ளஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சுன்னா அதுதான் என்ன சொல்லும் டோட்டோமரிசம் சொல்லும் சரியா ஜென்ரலாக இது வந்து கீட்டோன் குரூப்லேருந்து ஆரம்பிக்கும் கீட்டோன் குரூப் வந்து ஈனோலாக மாறிடும் எப்படி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ஒரு கீட்டோன் குரூப் கொடுத்துருப்பாங்க கொஷனில் ஓகே ஸோ நான் அந்த சர்க்கிள் ஒன் டூ த்ரீலாம்
இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் மட்டும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டிங்கன்னா டோட்டோ மெரிசம் நடக்கும் அவ்வளோதான் ஆல்ஃபா கார்பன் எஸ்பி த்ரீயாக இருக்கணும் அந்த கார்பனுக்கு ஒரு ஆல்ஃபா இருந்துச்சுன்னா அட்லீஸ்ட் இருக்கணும் அவ்வளோதான் சரி இப்போ பார்த்தோம்னா இது வந்து ஆல்ஃபா கார்பன் இப்போ என்னன்னு சொல்கிறேன் ஃபங்க்ஷன் குரூப் இருக்குல்ல இந்த டபுள் பாண்ட் ஓ இருக்குல்ல இதை பிடிச்சிக்கணும் இதை ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ இதுக்கு அட்ஜஸ்டண்டாக இருக்க ரெண்டு கார்பனுமே வந்து ஆல்ஃபா கார்பன் தான் இதுவும் ஒரு ஆல்ஃபா கார்பன் இதுவும் ஒரு ஆல்ஃபா கார்பன் சரியா கிளியர் ஸோ ரெண்டு பக்கம் போதும் டோட்டோ மெரிசம் நடக்க சான்ஸ் இருக்குது நீங்கள் எங்கேருந்து வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அடுத்து ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சா ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன சொன்னால் ஆல்ஃபா கார்பன் இருக்கணும் சொன்னால் அந்த ஆல்ஃபா கார்பன் எப்படி இருக்கணும் எஸ்பி த்ரீ ஹைபிடைஸ்டாக இருக்கணும் பார்த்தோம்னா இங்கே வந்து சிங்கிள் பாண்டாக தான் இருக்குது கரெக்டாக ரெண்டு பக்கமும் சிங்கிள் பாண்டாக தான் இருக்குது ஸோ இது எஸ்பி த்ரீ ஹைபிடைஸ் ஆல்ஃபா கார்பன் சூப்பராக அடுத்த கண்டிஷன் என்ன சொன்னால் இந்த ஆல்ஃபா கார்பனுக்கு ஹைட்ரோஜன் இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஓகே இந்த இடத்துல இப்படி தான் இருக்கும் கொஸ்டினில் ஸோ பார்த்தாலே தெரியுது இங்கே மூணு ஹைட்ரோஜன் இருக்குது சரி அந்த மூணு ஹைட்ரோஜன் நான் ஒரே ஒரு ஹைட்ரோஜன் மட்டும் வெளியே எடுத்து வரைஞ்சிட்டேன் ஆக்சுவலாக மீதி ரெண்டு ஹைட்ரோஜன் இங்கே இருக்குது இப்படி இப்படி இருக்குது நான் ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் மட்டும் எடுத்து வரச்சுக்கேன் ஓகே ஸோ டோட்டோ மெரிசம் என்ன திரும்ப பண்ணணும் ஒன்றும் இல்லடா ஒன் டூ த்ரீ இந்த ஆக்சிஜனுக்கு ஒன் கொடுத்துருங்க நீங்கள் எந்த கார்பன்லேருந்து ஹைட்ரஜன் கொடுங்க போகிறீங்களோ அது த்ரீனு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒன் டூ த்ரீனு இப்படி எழுதிக்கோங்க ஓகே ஒன் டூ த்ரீ என்ன பண்ணணும் தெரியுமா த்ரீயில் இருக்க ஹைட்ரஜன் தூக்கிட்டு போய் ஆக்சிஜன் கொடுத்துருங்க நல்லா கவனிங்கடா த்ரீயை தூக்கிட்டு போய் ஒன்றுக்கு கூட இந்த ஒன் டூ பாண்டை பிரேக் பண்ணி டூ த்ரீ பாண்டு கொடுத்துரு முடிஞ்சு போச்சு அதான் டோட்டோ மெரிசம் என்ன பண்ணும் இங்கே இருக்க ஹெச்சை கொண்டு போய் ஆக்சிஜன் கொடுத்துடணும் அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்க டபுள் பாண்டை இங்கே கொடுத்துடணும் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் த்ரீயில் இருக்க ஹைட்ரஜன் ஒன்றுக்கு போகணும் ஒன் டூ பாண்டை உடச்சி டூ த்ரீ கொடுத்துடணும் சிம்பிள் ஓகே ரைம்ஸ் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க த்ரீயில் இருக்க பாண்டை த்ரீயில் இருக்க ஹைட்ரஜன் கொண்டு போய் ஆக்சிஜன் கொடுத்துருங்க த்ரீ டூ ஒன் த்ரீலேருந்து ஒன்றுக்கு ஹைட்ரஜன் போகும் சரியா த்ரீலேருந்து ஒன்றுக்கு ஹைட்ரஜன் போகும் ஒன் டூ பாண்டோட டூ த்ரீக்கு கூடு ஒன் டூ பாண்டோட டூ த்ரீக்கு கூடு முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ இது பாருங்கள் இதுதான் ஈனால் சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே இருக்கிறது கீட்டோ குரூப் கரெக்டாக இதை வந்து பார்த்தோம்னா டபுள் பாண்டும் இருக்குது ஈனும் இருக்குது அதே சமயம் ஆல்கோஹாலும் இருக்குது ஆல்கோஹாலும் ஆல் சொல்லுவோம் ஈன் அண்ட் ஓல் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தோம்னா ஈனோல் இருக்குது ஸோ இதுதான் கீட்டோ ஈனோல் ஃபார்ம் ஓகே ஸோ கொஷனில் ஜென்ரலாக வந்து டோட்டோ மெரிசம் நடக்குமா அப்படின்னு கேட்பாங்க ஒரு கீட்டோன் குரூப்பை கொடுத்துட்டு டோட்டோ மெரிசம் நடக்குமான்னு கேட்பாங்க ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் மூணு கொஷன் கொடுத்துருக்கேன் சரியா இந்த இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் சரியா ஐடென்டிஃபை விச் கேன் எக்ஸிபிட் டோட்டோ மெரிசம் ஓகே ஒன் ஒன்லியா டூ ஒன்லியா த்ரீ ஒன்லியா இல்லை எல்லாமே வா அப்படின்ட்டு ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு டோட்டோ மெரிசம் நடக்கிறது கண்டிஷன் ஞாபகம் வச்சிங்கன்னா எல்லாமே ஈஸி டோட்டோ மெரிசம் எங்கேருந்து வரணும் இங்கே இந்த வந்து சர்க்கிள் பண்ணிக்கோங்க டபுள் போண்டோ ஓகே இப்போ இதுக்கு ஆல்ஃபா கார்பன் எங்கெல்லாம் இருக்குது இது ஒரு ஆல்ஃபா கார்பன் இது ஒரு ஆல்ஃபா கார்பன் சரியா அடுத்து என்ன சொன்னேன் ஆல்ஃபா கார்பன் எஸ்பி த்ரீ ஹைபிடைஸ்டாக இருக்கணும்னு சொன்னேன் ரெண்டு ஆல்ஃபா கார்பனுமே எஸ்பி த்ரீ ஹைபிடைஸ்டாக அதில் எந்த டவுட்டுமே கிடையாது கரெக்டாக ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே பாருங்கள் இந்த இடத்துல இதுக்கும் எல்லாமே சிங்கிள் பாண்டு இதுக்கும் எல்லாமே சிங்கிள் பாண்டு ஆல்ஃபா கார்பன் இருக்குது ஆல்ஃபா கார்பனு எஸ்பி த்ரீ ஹைபிடைஸ்டாக இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை அடுத்த கண்டிஷன் ஆல்ஃபா கார்பனுக்கு ஹைட்ரஜன் இருக்கான்னு பார்க்கணும் இந்த ஆல்ஃபா கார்பனில் ஹைட்ரஜனே கிடையாது இந்த ஆல்ஃபா கார்பனில் ஹைட்ரஜனே கிடையாது கரெக்டாக நாலு பாண்டுமே ஆக்குப்பைடாக இருக்குது ஆனால் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குது சூப்பராக அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ டோட்டோ மெரிசம் எக்ஸிபிட் பண்ணும் எப்படி பண்ணும் இதை ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோங்க இதை டூனு வச்சுக்கோங்க இதை த்ரீன்னு வச்சுருங்க இந்த ஹைட்ரஜன் கொடுப்ப இங்கே கொடுத்துருங்க இந்த ரெண்டு பாண்டை உடச்சிருங்க இங்கே கொடுத்துருங்க ஸோ முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் சீ நான் ஃபஸ்ட்டுக்கு மட்டும் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ இங்கே இருக்க ஹெச்சை கொண்டு போய் இங்கே போட்டுருங்க இங்கே இருக்க ஹெச்சை கொண்டு போய் இங்கே போட்டுருங்க இந்த ரெண்டு பாண்டை உடச்சி இங்கே கொடுத்துருங்க இங்கே ரெண்டு பாண்டை உடச்சி இங்கே கொடுத்தாச்சு அவ்வளோதான் மீதி எல்லாம் அப்படியே தான் இருக்கும் புரியுதா ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து டோட்டோ மெரிசம் காமிக்கும் அதே மாதிரி செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் செகண்ட் ஒன் நீங்களே செக் பண்ணுங்கள் பார்ப்போம் இப்போ நீங்கள் வரைஞ்சி பாருங்கள் ஓகே ஸோ இது இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா ஆல்ஃபா கார்பன் இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது ஆல்ஃபா கார்பன் எஸ்பி த்ரீ ஐஎஸ் ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆல்ஃபா கார்பனில் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஐஎஸ்
ஐசமர்ஸ்லாம் முடிஞ்ச உடனே ஃபிசிக்ஸோட ஒரு சாப்டர் எடுப்போம் கஷ்டமான சாப்டர் எடுத்து அந்த சாப்டர் நம்ம டும்சம் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ டோன்ட் வரி ஒரு ஒரு வீடியோவாக உங்களுக்கு லெவன்த்துக்கு தான் இனிமேல் ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷனும் லெவன்த்துக்கு தான் எப்போவுமே நான் வந்து ஒரு பெய்ட் கோர்ஸ் ஆரம்பிக்கிறேன்னா கண்டிப்பாக அதோட ஃப்ரீ கண்டென்ட் யூடியூப்பில் இருக்கும் ஸோ அதனால் டுவெல்த்துக்கு வந்து ஃப்ரீ கண்டென்ட் கொடுத்ததுனால தான் பெய்ட் கோர்ஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் யாரெல்லாம் அதை தாண்டி என்கிட்ட இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா படிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அவங்க வந்து சேரணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அதே மாதிரி லெவன்த்துக்கும் நான் பெய்ட் கோர்ஸ் ஆரம்பிக்க கத்துக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக எல்லாமே ஃப்ரீயாக ஃப்ரீயாக கொடுத்து தான் ஆரம்பிப்பேன் ஸோ டோன்ட் வரி உங்களுக்கு லெவன்த்தோட எல்லா வீடியோஸும் கிடைக்கும் ஸோ இப்போதைக்கு எனக்கு இந்த கொஷின் நீங்கள் தான் ஆன்சர் பண்ணோம் ஸோ இதை நான் பார்த்தோடனே சொல்லிவிடுவேன் உங்களுக்கு நான் கொஞ்சம் மைண்ட் ஒர்க் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்களே சால்வ் பண்ணுங்கள் நான் ஆன்சரும் சொல்ல மாட்டேன் நான் சொல்ல மாட்டேன் எந்த கமெண்ட் மெஜாரிட்டியாக வருதோ அதான் கரெக்ட் ஆன்சர் நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஈஸி தான்டா ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா அடுத்தது அடுத்தது ரைட் ஸோ அடுத்து பார்த்தோம்னா இந்த கொஷின் ஒரு நார்மலான ஒரு ஐசமர்ஸ் ரிலேட்டட் கொஷின் விச் ஆர் த ஃபாலோவிங் இஸ் அண்ட் ஐசமர்ஸ் ஆஃப் கம்பவுண்ட் ஒன் இந்த கம்பவுண்ட் ஒன் இருக்குல்ல இதோட ஐசமர் யாருன்னு கேட்குறாங்க ஸோ எப்படி இந்த கொஷின் சால்வ் பண்ணுவீங்க ரொம்ப சிம்பிள் தான் ரொம்ப ஈஸி ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு மாலிகுலர் ஃபார்மில் எழுதிடுங்க எந்த கம்பவுண்ட் ஐசமர்ஸ் தான் கேட்குறாங்க சரியா ஸோ ஆப்வியஸாக பார்த்தால் தெரியுது இது ஒரு வேறு ஃபங்க்ஷன் குரூப் இது வேறு ஃபங்க்ஷன் குரூப் இது வேறு ஃபங்க்ஷன் குரூப் ஸோ இது ஐசமர்ஸ்ன்னு ப்ரூவ் ஆகிடுச்சா இது கண்டிப்பாக ஃபங்க்ஷன் ஐசமர்ஸாக தான் இருக்கும் ஓகே இதனால் ஃபஸ்ட்டு ஐசமர்ஸ் எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுவீங்க எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுவீங்க ஃபஸ்ட்டு இதோட மாலிகுலர் ஃபார்மில் எழுதுங்க சிஎஸ் இந்த இடத்துல பார்த்தா மூணு கார்பன் இருக்குது அஞ்சு ஹைட்ரோஜன் ஆறு ஹைட்ரோஜன் இருக்குது ஒரு ஆக்சிஜன் சி த்ரீ எச் சிக்ஸ் ஓ இதுக்கு கால்குலேட் பண்ணுங்கள் இங்கேயும் மூணு கார்பன் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஹைட்ரோஜன் இருக்குது ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்குது கரெக்டாக ஓகே சூப்பர் இங்கே ஒன் டூ த்ரீ மூணு கார்பன் இருக்குது சிக்ஸ் ஹைட்ரோஜன் இருக்குது ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்குது ரைட் அதே மாதிரி இங்கேயும் பார்த்தோம்னா மூணு கார்பனு சிக்ஸ் ஹைட்ரோஜன் ஒரு ஆக்சிஜன் சூப்பர் ஸோ எல்லாமே பார்த்தோம்னா மாலிகுலர் ஃபார்ம் தான் சேமாக இருக்குது ஸோ எல்லாமே ஐசோமர்ஸ் தான் அதே மாதிரி எல்லாமே பார்த்தோம்னா ஃபங்க்ஷன் குரூப் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ எல்லாமே வந்து ஃபங்க்ஷனல் ஐசமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரொம்ப ஈஸியாக அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த தோட்டமரிசமில் ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸ் இருக்குடா ஸ்பெஷல் கேஸ் ஒன் ஃபைவ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒன் ஒன் த்ரீ சிஸ்டம் பார்த்தோம்னா ஒன் த்ரீ சிஸ்டம் மாதிரி ஒன் ஃபைவ் சிஸ்டம்னு ஒன்று இருக்குது என்னென்னா இதுதான் அந்த ஸ்பெஷல் கேஸ் நான் என்ன நடக்கும் சிம்பிளாக சொல்கிறேன் எக்ஸாம்பிள் மூலமாக படித்தோம்னா ஈஸி ஜென்ரலாக தோட்டமரிசமில் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம தேர்ட் அந்த ஆல்ஃபா கார்பன் இருக்குல்ல ஆல்ஃபா கார்பனில் இருக்க ஹைட்ரோஜனை ஷிஃப்ட் பண்ணுவோம் கரெக்டாக அந்த ஆல்ஃபா கார்பனுக்கு நான் என்ன சொன்னேன் கண்டிஷன் சொன்னேன் ஆல்ஃபா கார்பன் எஸ்பி த்ரீயாக இருக்கணும்னு சொன்னேன்ல எஸ்பி த்ரீ ஹைபிடைஸ்டாக இருக்கும் சில டைமில் என்ன ஆகணும் இந்த ஆல்ஃபா கார்பன் எஸ்பி டூ ஆகிடும் ஓகே ஏன்னா டபுள் பவுண்ட் இருக்குது பாருங்கள் இந்த கார்பனுக்கு டபுள் பவுண்ட் இருக்குன்னா எஸ்பி டூ ஹைபிடைஸ்டாக இருக்கும் ஸோ எஸ்பி டூ ஹைபிடைஸ்ட் கார்பனாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்னா அடுத்து இதோட ஃபிஃப்த் பொசிஷனில் தேர்ட் இது ஃபோர்த் இது ஃபிஃப்த் பொசிஷனில் இருக்க கார்பன் நீங்கள் பார்க்கணும் ஓகே ஃபிஃப்த் போர்ஷன் ஒரு வேலை உங்களுக்கு தேர்ட் போர்ஷனில் இருக்க கார்பன் எஸ்பி டூ ஹைபிடைஸ்டாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஃபிஃப்த் போர்ஷனில் இருக்க கார்பன் செக் பண்ணால் அது எஸ்பி த்ரீயாக இல்லையான்னு பார்க்கணும் ஓகே எஸ்பி த்ரீயாக இல்லையான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு ஆல்ஃபா ஹைட்ரோஜன் இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கணும் அப்போ இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சுனா ஒன்றும் எக்ஸ்டென்ஷன் தான் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் என்ன வந்துச்சு ஆல்ஃபா கார்பன் எஸ்பி த்ரீயாக இருக்கணும் எஸ்பி த்ரீ இல்லாமல் எஸ்பி டூ ஆகிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் அஞ்சாவது கார்பன் பார்க்கணும் அஞ்சாவது கார்பன் எஸ்பி த்ரீயாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் அதுக்கு ஆல்ஃபா ஹைட்ரோஜன் இருக்கான்னு பார்க்கணும் இருந்துச்சுனாக்கா ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் எப்பவும் போல் அங்கே டோட்டோமரிசம் பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் சிம்பிள் டவுனும் இல்லை இங்கே இருக்கிறது ஒரு ஹைட்ரோஜனை பிடிங்கிட்டு போய் இங்கே கொடுத்துருங்க ஓகே இங்கே கொடுத்துட்டு இந்த பாண்ட் இங்கே வந்துடும் இங்கே இருக்க பாண்ட் இங்கே வந்துடும் சிம்பிள் அவ்வளோ தான் ஓகே ஸோ இங்கே இருக்க ஹைட்ரோஜன் பிடிங்கிட்டு போய் இங்கே கொடுத்துருங்க இங்கே இருக்க டபுள் பாண்ட் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகும் இங்கே இருக்க டபுள் பாண்ட் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகும் ஸோ சிம்பிளாக போட்டிங்கன்னா இவ்வளோ தான் விஷயம் ஓகே ரொம்ப ஈஸி ஜஸ்ட் டபுள் பாண்டாக ஷிஃப்ட் பண்ணணும் இங்கே இருக்க டபுள் பாண்ட் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகும் இங்கே இருக்க டபுள் பாண்ட் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகும் இங்கே இருக்க ஹைட்ரோஜன் இங்கே போயிடும் அவ்வளோ தான் ஸோ சிஎஸ் டூ டபுள் பவுன் சிஎச் சிங்கிள் பவுன் சிஎச் டபுள் பவுன் சி ஓஹெச